outro, porque aquele lá não gostei, não. Eu fiz outro com comida típica também, ah. com ponto turístico e comida típica. Tudo bem. Ó, oh, professora, não dá para mostrar agora? Essa aí, essa aí. O Pro, a gente vai apresentar amanhã, né, o trabalho? É. é. Ó, oh, professor, tá chegando. Oh. Esse fundo tem nada a ver. Ah, Ô, sou, mas... Tudo bem. Mas por que eu não sei tirar. Do... Vocês vão aprender a mexer. Hum. Depois eu te ajudo. Depois eu mostro para você como que faz. Belo! O Pro, me, me habilita pelo computador, por favor. Professora. Calma que chegou. Ah, não chegou ainda o uh, pedido. Eu tô meio que indeciso aqui. Que chegou meus livros. Eba! E qual que eu uso? O 3. O 3. Eita. Eita. Não. Pega o número 3, aí você vai na página 240, lá embaixo. 2, 4, 0. 0. Esse número aqui, ó. É aí, professora. Olímpia. Aí, professora, é olha que ele... Calma, gente. Na, na parte laranja, Lívia. Esse número aqui, Lívia, ó. 2, 4, 0. É, é muita página. Eu não é daquela muito. cor ali, Lívia, ó. Aquela ali que tá na tela que a professora colocou. Vai naquela corzinha ali. Aí, ó, e... professora. Olha que o um negócio. Aquela laranjinha e vai naquela página que ela colocou. Já professora, aí, ó, olha o que ele fica fazendo. Ele parece um vídeo de fundo. Ah, ele se é movimenta. É muito estranho. É, ele se movimenta, faz. Uh! Okay. Eu não sei fazer isso. <risos> é difícil. Espera aí. Tá, pronto. Aí eu vou deixar, na, na hora da apresentação, vou deixar vocês assistindo um pouquinho o... Uh, uh, uh. <risos> Que é, parece relaxante. Vou ficar. Ah, todo mundo achou a página? Sim. Sim. Ô, professora. Hum. Ah, eu acho que ficou muito estranho. Hum. Ó, é para as pessoas que andam de cadeia de roda para estacionar, porque as pessoas que andam de cadeira de roda não andam. O significado desse símbolo é vaga de... para cadeira aí. Tudo bem, pode deixar. E o meu, pro? A professora escreveu um monte de coisa. E aí, podem falar. Olha o que eu, olha, olha o que eu escrevi. É, é a primeira página. O símbolo da cadeira de rodas representa todas as deficiências. Porque okay. é muita coisa. Eu proí o meu, tá certo? Pode deixar. Tá. Professora, não, eu coloquei. Não, eu coloquei. Não, eu é importante aliado para quem tem a mobilidade reduzida, seja para idoso. Nada, duas são juntas. É, não entendi nada. Eu posso falar primeiro? Oh, sim, ó. é importante aliado para quem tem a mobilidade reduzida, seja para idoso. Hum. Só estava escrito... Professor, eu, eu coloquei. É um espaço preservado para cadeirantes, para descer sem problemas de seu carro. Oh. Sem problemas. A irmã é. da Esther nasceu. Gente, então Nossa, assim... Ela já falou. Ó, o símbolo indica preferência né, para pessoas com alguma deficiência. Então, não é só para cadeirante. Então, de repente, uma pessoa que tem algum oh. tipo de deficiência... Pode falar. Oh. Eu coloquei é, símbolo de cadeirantes e para outras deficiências. Tudo bem. 
E na C, o que, que vocês colocaram? É um símbolo, Não. É um símbolo usado para todo... É... É, professor, não, é só usado para o. Professor, eu coloquei, eu coloquei lugar. assim, professor. Eu coloquei assim. É usar, o símbolo é usado em todo o Brasil. Só no Brasil? Não, não ele é em todo, ele diz. Eu coloquei que é um símbolo todo mundo. que é usado em. qualquer lugar. Ai. Bem, é um símbolo que é internacional, né, gente? Aqui é no mundo, é mundial. Tá? tá, 242 era uma vez. Eu vou deixar aqui na tela, gente, porque a Lívia está copiando. Então, enquanto isso, a gente vai para 242, porque era uma historinha. Nas histórias em quadrinhos, usamos a linguagem verbal e também a não verbal. Ou seja, a gente mistura o desenho, porque no desenho a gente coloca a expressão do personagem e a característica física desse personagem, que é a não verbal. E também o cenário, que é o não verbal. Ou seja, se você desenha um surfista e a praia atrás, você não vai colocar, ó, oh, estou na praia, porque a pessoa já vai saber, né? Então, no balãozinho, você vai escrever outra coisa. E a linguagem Tô. verbal é a linguagem do balãozinho. Diga. Na B, eu coloquei é... Atender a necessidade dos deficientes. Tá. Professora, eu posso contar uma historinha? Pode. Depois eu faço. Come... Começou assim. Era um homem e tinha duas escovas. Tinha a azul e a verde. Aí hum. o cara falou, vou usar a escova verde. Aí, 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 aí a escova azul ficou abandonada. Logo depois, o cara jogou a escova azul fora. Ela ficou revoltada e, e montou um exército para, 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 para se vingar do cara. É. Aí, ela, é, ele, ela, essa escova azul, azul, ela juntou o exército de escova roxas. A escova roxa pegaram o cara, amarraram ele e jogaram no vulcão. História feliz. Uau! Nossa, que bem de criativa! Uau. Jesus amado! <risos> Só Quem mais? Falar, meu. Eu. Peraí, moral oh. da história. As escovas azuis e roxas são malignas. Uau! <risos> história legal. Eu história, elas estão na... em que página? 246. No caso, 243. Professora, ó, olha a história. <risos> tem, tem nenhum sentido. Ó. Ah, uma amiga foi. Uma pessoa foi querer fazer lição com a outra, com a, a amiga dela. Aí tá bom. Aí a amiga dela falou assim. Aí, ó, não tem, tem nada a ver. É, não tá vendo. <risos> ó. Amiga, vamos fazer lição juntos? Sim, peraí, fui buscar o meu livro. Qual é a página? O que é? Aí é 246. Ah, tá. Bom, pronto, achei, acabou. Já acabou? Já. Nossa! Posso ler a minha? Não tem nenhum sentido. Pode. Era uma vez uma bola, tinha a preta e a azul. Ela era uma amiga. Tinha um, um menino que gostava da bola azul. A bola preta ficou triste e saiu do carro. Eu não consegui terminar. E aí, mais quem? Então a gente vai para 244, tá? Ah. Aí ah, passa lá um. Ah, não. É isso. O meu tá ruim. Ó. Oh. Ó. Oh. Jesus! Ela não é Lívia. Ah, 
Agora, agora deu vontade de cantar. Eu conheço. Se não, vou passar vergonha. Ô, Pro, eu escrevi assim, ó. O vermelho não pode ir. O amarelo é para ficar assim. E o verde pode ir. Orientação. Tá certo? Tá certo. Leia de novo novamente. É. Eu assim: o vermelho não pode ir, o amarelo, o amarelo é para ficar atento. O verde pode ir. Então, mas o que, que acontece? É, nesse caso, essa sua explicação é uma explicação universal. Esse então, semáforo, ele é, é um semáforo específico, isso, é isso que ele está perguntando. Por quê? Vamos supor, se um carro for seguir esse semáforo, vai acontecer um acidente. E, ou se, no caso, a bicicleta for seguir o semáforo do pedestre, também. Entenderam? Então, então, cada um tem que prestar atenção no seu para que o trânsito flua com não. A me... da não. melhor forma possível, tá? Oi. Então, eu posso colocar assim, eu deixar como que é, aí depois do... do... Aí, quando eu terminar o verde, eu falo, é para o ciclista. Pode. Professor, eu, não, eu coloquei para os ciclistas pararem, na B eu coloquei para os ciclistas não serem atropelados e na C eu coloquei na rua. Oh, professora, na C eu coloquei assim, ó. É, quando estiver, de, é, como você fala, andando de bicicleta. Aí eu coloquei dirigindo, mas está errado, não é dirigindo. Agora que eu lembrei. Opa, na B, na B eu coloquei para não bater. É, não só não bater, né, gente? Então, será atropelado, Ai, atropelado, não atropelar o um pedestre também. Quando? Hum. Aí eu vou terminar. Aí na C, olha, em quais situações você imagina que seja possível encontrar o Toda. <risos> Mas como é que a Lívia vai fazer a prova? Verdade, precisa estar com... Ela, ela precisa ter... Ter... ter é. Precisa ter a resposta. Não dê... Não dê... Não dê... Oi, Dani. Oi, Dani. Gente, fecha um pouquinho o microfone de vocês, tá muito barulho. 
Ó, oh, oi, no caminho entre sua casa e a escola, observe o que existe de linguagem não verbal. A gente já conversou sobre isso, tá? Ah, Faça sim. um desenho de uma das imagens de placa de trânsito ou símbolo ou outra forma de linguagem não verbal que você viu pelo caminho. E em seguida explique, sei lá, uma placa de pare... Uma placa de ó, não é permitido aqui, ó. Eu coloquei, eu coloquei aqui a pessoa, aqui sou o carro andando. Aqui, aí eu, sabe aquelas setinhas de cima, do Gente, lado? Do... deixa eu terminar de responder a pergunta. Sim. Calma. Aí, na o que é? Aí você vai responder um exemplo. Você escolheu lá o desenho da placa proibida de estacionar. Onde se encontra? A placa se encontra na rua, entendeu? E para que serve? Não, é. Para orientar o, o motorista. Então, seria nessa sequência o raciocínio, entendeu? Não. Agora vocês podem ah, falar. Eu Oi. fiz uma placa é, eu coloquei de pare, professora. Hã? Eu coloquei de pare, pro. Tá. E aí? O que mais? Eu Pode coloquei falar, isso daqui, ó. Uh, peraí. Eu coloquei assim. A Sofia falou que ela colocou o de Eu coloquei cima aquela de setinha de cima, de baixo, do lado, o símbolo daquele quando o pneu fura e o uh, semáforo. Legal, legal. Uh. Eu coloquei a placa de proibido é estacionar. Certo. Eu coloquei Mas, assim. Eu, eu, coloquei, eu coloquei duas. A de. Ah, a de... de proibido estacionar. Hum. Já falei. Já falei, Matheus. Que mais? E aqui, na 246, o que, que, você, o que vocês colocaram? Eu coloquei aqui, aqui eu coloquei a seta se apresenta uns. Pode falar. Pode falar. Ô, Jesus! A seta representa um ciclo, sendo que é a primeira seta representa a indústria, que produz um determinado produto, uma garrafa pet, por exemplo. Ô, Pro, eu coloquei assim, o símbolo é formado por três centos. Hum. Sete. É Aí eu coloquei assim, professora, as setas, as setas representam um ciclo, sendo que a primeira seta representa a indústria, que produz um determinado produto, uma garrafa pet, por exemplo. Ok. Ô, pro, eu coloquei assim, na... por três setas. Okay. Pro, uh, Ô, professora, eu na B... Na B, eu coloquei... Na B, na... Eu coloquei... <risos> Verde. Eu coloquei verde, é, verde para vidro, azul para Vibro, papel. papel é, e pa papel. Eu coloquei papel e papelão. Para... Oi? Eu coloquei papel e papelão no azul. E vermelho eu coloquei plástico. E amarelo vermelho metal. Eu coloquei plástico e no amarelo eu coloquei metal. Pro. Aqui okay. no verde eu coloquei vidro, amarelo eu coloquei metal, azul, papel e papelão, vermelho, plástico. Ai, só não coloca o microfone na frente, tá muito e... ruim. Eu só fui colocando mesmo. Eu coloquei verde para vidro, azul, papel, vermelho, plástico, metal. Só um
Vivian, você está sozinha em casa? Ou a mamãe está aí? Está tudo bem aqui em casa. Já está um pouquinho corrida. Está um pouquinho corrida. Tá... Mas a mamãe está em casa com você? Sim, porque ela tem dois empregos mais da faculdade. Meu Deus, sua mãe está aqui nem eu, descabelada. Eu... Deixa eu falar uma coisa para você. Você perguntou para a mamãe se ela recebeu as dicas de estudos? Perguntei, mas eu acho que ela respondeu. Tá. Então, você vai... Agora que chegaram os seus livros, agora que chegaram os seus livros, você vai aproveitar o feriado para estudar com a mamãe para a semana de avaliação. Tá bom? Então, aquilo que for mais fácil... Gente, pelo amor de Deus, deixa eu conversar com a Lívia. Aquilo que for mais fácil para você, você estuda com a mamãe aquilo, porque você já estudou com a gente em sala de aula. Então, muita coisa, quando você for estudar com a mamãe, você vai relembrar. Tá bom? Então, pensa nesse combinado. E eu já tinha conversado com você em sala de aula. Então, você, conforme você for estudando com ela, você vai relembrar aquilo que a gente estudou em sala de aula. E aquilo que for um pouquinho mais difícil que você não lembrar, aí isso você foca um pouquinho mais para vocês estudarem mais. Tá bom? Professora, até ela travou. É que o João sempre fica mandando coisa para a professora. Aí se a professora. Hoje não, você não tá vendo que ela aí tá se a professora não, não responde não ele. Se a professora não responde ele, ele manda 50 pro 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 Professora, mas ah, você vai falar, conta. não escrever no chat. Aí tá é, na tela. Que o microfone entenderam? tá ligado, não é pra ficar quieto. Vocês entenderam? Por isso que eu falei pra vocês, se eu fosse ganhar um real por cada pro, a pro já tava bilionária. Tá milionária. Ah, ah, tem um vídeo assim no TikTok. Milionária, assim, cada professora. Vez que, trilionária. Cada vez, cada vez que, cada vez que te chamarem mãe ou pro, é pra você fazer um agachamento. Então Meu aí você estaria... Magrinha. Magrinha? Ou eu ia estar igual a Graciane Barbosa, né? Musculosa que só. Ô, professora, você Oi. ia estar, sabe o quê? Você ia estar trilionária. Eu ia estar já tão forte que eu ia conseguir levantar um carro de tão musculosa. Verdade, aí eu ia dar até pra você comprar <risos> uma mansão, não. Outro tipo de mansão, mas só que sendo... Ah, não sei explicar, não existe, mas se tivesse... Ah, aí a gente vai pra 247. Tira! Aí pra cá. Qual que vocês colocaram aí? Professor, eu coloquei aí. Eu coloquei aí, pro... Professora, eu simbolizando o... Sim, eu simbolizando o símbolo de... de... Fechar a câmera e, e é, fechar o áudio. Professora, hum. depois a primeira na... E aqui, o que, que é verde? Verde! É jornal. Jornal conversa, é, mensagem de texto é, e também placa de trânsito. Placa, é, placa de trânsito também. E símbolo de reciclagem, pro. E mímica. Pro, o azul é o Ai, Brian, desliga seu microfone, Ai, tá horrível. Não é, não é, não é, não é verbal. Desliga seu... Que, que barulhão. Só... Jesus amado. Ok. 
a última, hein? 248. Tudo bem, Sofia? Aqui. Sempre eu deixo registrado, gente, porque às vezes alguém não soube fazer, ou colocou uma coisa muito diferente, tá? Mas se você colocou igual, parecido, pode deixar. O que tem as dicas? Vamos, minha filha. Parece prestação das Casas Bahia. Fala lá o que, que você quer falar. Não, mulher. Prova escrita aqui para orar o quê? Ah, você me deu uma ótima ideia, Luísa. Olha, assim que eu gosto de vocês, vão me dando boas ideias. Boas, ótimas ideias. Em matemática, nós paramos na 99, certo? Duzentos e quarenta e sete a duzentos e quarenta e oito. A duzentos e quarenta e oito está na tela. Dona Giovana, que mundo estás? Mas o que você deixar para mim tá bom, porque com certeza você colocou parecido. Gente, pela misericórdia, quantas vezes eu falei para vocês que é só o livro 1 um e 2. A 248 consegui fazer, Chico? Gente, então a gente vai sair, vai voltar, que alguns já logo fecha, tá?